హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఫిజిక్స్ సో మనము సిక్స్ స్టాండర్డ్ ఫన్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్ లెసన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సో మ్యాగ్నెట్స్ డైలీ లైఫ్లో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేది మనం ఇంట్రడక్షన్లో ఆల్రెడీ చూసాము బట్ ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకుందాము సో మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ డోర్స్కి మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఫ్రిడ్జ్ మీద మ్యాగ్నెట్స్ స్టిక్కర్స్ స్టిక్ చేయడానికి దొరుకుతాయి కదా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటారు అవి మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి అలాగే మనకు ఈ మోటార్స్లో జనరేటర్స్లో మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేస్తారు అది మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు మీ జామెట్రీ బాక్స్ కానీ బ్యాగ్స్ కానీ ఒక్కొక్కసారి మ్యాగ్నెటిక్ లాక్స్ ఉంటాయి సో అవి మనం జనరల్గా మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేసేవి ఓకే సో ఇంకా సైన్స్ చాలా డెవలప్ అవుతుంది కదా మనం మీరు జనరల్గా ట్రైన్స్ చూసే ఉంటారు కదా ట్రైన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ట్రాక్ ఉంటుంది ట్రైన్ ఉంటుంది ఇంజిన్ ఉంటుంది మీరు ఎలక్ట్రిసిటీతో ట్రైన్ రన్ అవ్వడం చూసి ఉంటారు బట్ ఇప్పుడు మనకి ప్రపంచంలో త్రీ కంట్రీస్ జపాన్లోను సౌత్ కొరియాలోను చైనాలోనూ మ్యాగ్నెట్ మీద పనిచేసే ట్రైన్స్ తయారు చేస్తున్నారు సో అవి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ బేస్ మీద పనిచేస్తాయి అలా అది ఎలాగో చూద్దాం సో చూడండి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము మ్యాగ్నెట్కి టూ పోల్స్ ఉంటాయి అవి సేమ్ పోల్స్ ఉంటే రెపెల్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ చూడండి మనం రెడ్ రెడ్ అంటే నార్త్ నార్త్ పోల్ పక్క పక్కన ఏముంటే అవి రెపెల్ అవుతాయి ఆల్రెడీ చూసాం కదా అలాగే సౌత్ సౌత్ పక్క పక్కన ఉన్న రెపెల్ అవుతాయి కాంబినేషన్ అనమాట లైక్ పోల్స్ రెపెల్ అవుతాయి ఆల్వేస్ అలాగే ఇక్కడ అన్లైక్ పోల్స్ చూడండి సౌత్ నార్త్ ఉన్నప్పుడు అవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అవునా కదా మనం ఆల్రెడీ ఇది నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇవి రెపెల్ దూరంగా జరుగుతాయి ఇవి అట్రాక్షన్ దగ్గరగా జరిగి స్టిక్ అవుతాయి అన్నమాట సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ అనేది మనము ఏదైనా ఒక టేబుల్ మీద పెట్టి చూస్తాము అలా కాకుండా ఒకవేళ ఈ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి ఇలా ఎయిర్లో సస్పెండ్ చేయగలిగితే ఈ రిపల్షనే ఉండాలి అంటే మధ్యలో ఆ రెండింటి మధ్యలో ఆపోజిట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వాలి అలాగే ఇవి ఏ సపోర్టు లేకుండా నిలబడగలగాలి సో ఇలా చేయడాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ సస్పెన్షన్ అంటారు అయితే మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అని కూడా అంటారు సో దీన్ని మనకి టూ మెథడ్స్లో చేస్తారనమాట ఒకటి ఈఎంఎస్ అంటారు సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సస్పెన్షన్ ఇంకొకటి ఈడిఎస్ అంటారు ఎలక్ట్రోడైనమిక్ సస్పెన్షన్ మీరు దీని గురించి హయ్యర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను మీకు ఈ ట్రైన్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అని సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ట్రైన్ అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఉంది ఓకే సో ఇది ట్రాక్ అనుకోండి లేదంటే పక్కన ఉండే సైడ్ వాల్ అనుకోండి ఇక్కడ సౌత్ పోలు ఇక్కడ నార్త్ పోలు ఉంది అలాగే ఇక్కడ నార్త్ పోలు ఇక్కడ సౌత్ పోలు ఉంది సో సౌత్ సౌత్ ఏమవుతాయి దూరంగా జరుగుతాయి రిపల్షన్ అలాగే నార్త్ సౌత్ ఏమవుతాయి అట్రాక్షన్ జరుగుతాయి ఓకే అర్థమైంది కదా సేమే కదా ఇటువైపు కూడా అర్థమైందా సో ఇక్కడ కింద మనకి రిపల్షన్ ఉండడం వల్ల ఈ ట్రైన్ అనేది కొంచెం లిఫ్ట్ అవుతుంది కొంచెం అంటే వన్ సెంటీమీటర్ లేదంటే వన్ ఇంచ్ అలాగా మ్యాక్సిమం మనం చేయగలిగేది త్రీ టు ఫోర్ ఇంచెస్ హైట్ లిఫ్ట్ చేయగలం దాన్ని సో దాన్ని ఏమంటారు మనం ఈ మ్యాగ్నెట్స్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుంది రిపల్షన్ వల్ల మనం కొంచెం దూరం జరగడం ఆల్రెడీ చూస్తాము ఇక్కడ రిపల్షన్ వల్ల దూరం జరుగుతాయి కదా సో ఈ దూరము ఇలా హారిజాంటల్గా కాకుండా మనం వర్టికల్గా చేస్తాము ఓకే సో ఇది ఈ మ్యాగ్నెట్ ఈ మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఈ ట్రైన్కి ఉండే ఈ మ్యాగ్నెట్స్ వల్ల కొంచెం పైకి లెగుస్తుంది అనమాట ఆ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ట్రాక్కి అలాగే ట్రైన్కి కొంచెం దూరం జరిగింది కదా అది ఒక వన్ సెంటీమీటర్ లేదంటే త్రీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉండొచ్చు దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అని చెప్తాము ఓకే అర్థమైందా సో ఇది మనం ట్రైన్ లిఫ్ట్ చేయడం ట్రైన్ ఎలా ముందుకు వెళ్తుందో కూడా చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏ మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేయాలి సూపర్ కండక్టర్ మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేయాలి మన నార్మల్ మ్యాగ్నెట్స్ అయితే ఎంత పెద్ద ట్రైన్ అది లిఫ్ట్ అవ్వదు కదా 
సో సూపర్ కండక్టర్స్ అంటే మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం యూజ్ చేయాలి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మనము ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ నెయిల్ని సింగిల్ టచ్ మెథడ్ డబుల్ టచ్ మెథడ్ చూసాం కదా మ్యాగ్నెట్గా తయారు చేయడం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరే మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేయకుండా ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేస్తే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐఎన్ నెయిల్ అనేది మనకి మ్యాగ్నెట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది సేమ్ మ్యాగ్నెట్ లాగే దానికి కూడా మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఉంటుంది సో అది ఉన్న కొంచెం ఏరియాలో వేరే ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ పెట్టామనుకోండి అది దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇది కూడా మనం చూసాము సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే అది ఒక ప్లేస్ ఎక్కడైతే మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉంటుంది అక్కడ వరకు మనం ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ని పెట్టినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెట్ ఆ సబ్స్టెన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అర్థమైందా సో ఈ నెయిల్కి కూడా మనకి నార్త్ సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అవుతాయి నార్త్ సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అయిందంటే అది మ్యాగ్నెట్ సో మనం ఎలక్ట్రిసిటీని బట్టి ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజ్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది అర్థమైందా సో ఈ బ్యాటరీ నుండి మనము ఈ ఐఎన్ నెయిల్కి కరెంట్ సప్లై చేస్తామన్నమాట సో దానివల్ల ఇది మ్యాగ్నెట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇది మ్యాగ్నెట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే దానికి కొంత రీజియన్ దాని ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఆ రీజియన్లో అంటే ఆ ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వరకు ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ మీరు పెట్టారనుకోండి అది దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అర్థమైందా సో ఇది బ్యాటరీ అనమాట బ్యాటరీ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటామంటే డీసీ సప్లై అని తీసుకుంటాము అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది మీరు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే నెక్స్ట్ మీకు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ చిన్న టాపిక్ ఉన్నప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటారు మామూలుగా బ్యాటరీ చూస్తారు కదా మీరు అదే బ్యాటరీ సో దీనివల్ల మనకి మ్యాగ్నెటిజం డెవలప్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి అదే ఆ మ్యాగ్నెటిజం కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అదేం చేంజ్ అవ్వదు అనమాట ఓకే సో దీనికి సౌత్ పోలు నార్త్ పోలు ఉన్నాయి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అదే మీకు కనుక ఇది మామూలు రిమోట్లో యూజ్ చేసే బ్యాటరీ కదా మనకి ఇంటికి వచ్చే సప్లై అనుకోండి దాన్ని మనం ఏసీ సప్లై అంటాం ఎప్పుడైతే మనకి ఏసీ సప్లై ఉందో ఆ ఏసీ సప్లై వల్ల ఒకసారి మీకు నార్త్ సౌత్ ఇలా ఫామ్ అయితే నెక్స్ట్ మనకి సౌత్ నార్త్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట జస్ట్ ఆల్టర్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆల్టర్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు నార్త్ పోల్ ఫామ్ అయింది సౌత్ పోల్ ఫామ్ అయింది డీసీ ఉన్నప్పుడు ఏసీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అలాగే ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇటువైపు సౌత్ పోల్ అవుతుంది ఇటువైపు నార్త్ పోల్ అవుతుంది అలా పొలారిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత హయ్యర్ క్లాసెస్లో మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అలాగే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ట్రైన్ అనేది ట్రాక్ మీద నుండి కొంచెం హైట్ లిఫ్ట్ అయింది ఓకే అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మీకు కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది లిఫ్ట్ అయింది అది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ముందుకు మూవ్ అవ్వాలి అవునా కదా జస్ట్ నించోని ఉంటే మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా ట్రైన్ వల్ల లేదు ఇది చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళగలగాలి దీనివల్ల నించోవడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా మనము ట్రాక్ మీద ఉందనుకోండి వీల్స్ కావాలి అలాగే ట్రాక్ మీద వీల్ వెళ్ళాలంటే దానికి అంటూ మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి అలాగే అవి రెండింటి మధ్యలో కొంతైనా రా రాపిడి అనేది ఉంటుంది అవునా కదా దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది స్పీడ్ ఎక్కువ పోలేము అలాగే అవి పాడయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే ఇక్కడ అనుకోండి ట్రాక్కి ట్రైన్కి కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ట్రాక్ అనుకోండి ఓకే సో ట్రాక్ మీద మనం మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ వాళ్ళు మ్యాగ్నెట్స్ అరేంజ్ చేస్తారు ఓకే సేమ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి నార్త్ పోల్స్ సో ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉందంటే దాని కింద సౌత్ పోల్ ఉంటుంది అవునా కదా ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇది నార్త్ పోల్ ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి ఓకే ఇది మనకి నార్త్ పోల్ ఇప్పుడు సౌత్ పోల్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది లేదంటే మీరు రివర్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది నార్త్ పోల్ అనుకున్నారు అనుకోండి ఇది సౌత్ పోల్ ఇప్పుడు మ 
మనం ఇదంతా నార్త్ పోల్ అనుకుందాం సో దీని మీద ట్రైన్ ఉంటుంది కదా ఇది ట్రైన్ అనుకోండి ట్రైన్కి కింద బేస్ ఉంటుంది కదా అర్థమైందా సో మనం బేస్ మీద కూడా ఏ పోల్ పెట్టాలి నార్త్ పోలే పెడతాము ఇక్కడ మనకి నార్త్ పోలే ఉంది ఇక్కడ నార్త్ పోలే ఉంది అప్పుడే అవి రెండు రెపెల్ అయ్యి వ్యతిరేకించబడి ఫోర్సెస్ ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు ట్రైన్ లిఫ్ట్ అవుతుంది అర్థమైందా అదే మీరు ఇక్కడ సౌత్ పోల్ పెట్టారనుకోండి రెండు అట్రాక్ట్ అయ్యి గట్టిగా స్టిక్ అవుతుంది ట్రైన్ ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వదు అవునా కదా అర్థమైందా సో రే ఇక్కడ నార్త్ పోలే ఉండాలి ఇక్కడ నార్త్ పోలే ఉండాలి లేదంటే ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఉండాలి ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఉండాలి ఓకే అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో ఇలా ఆపోజిట్ పోల్స్ ఉండడం వల్ల అది లిఫ్ట్ అవుతుంది అది మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు చూడండి ముందుకు ఎలా మూవ్ అవుతుంది సో ముందుకు మూవ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ చూడండి పక్కన పక్కన మనకి మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి ఆ మ్యాగ్నెట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకటి నార్త్ ఒకటి సౌత్ ఒకటి నార్త్ ఒకటి సౌత్ పక్క పక్కన అలా ఉంటాయి ఓకే మనకి ఒకటి నార్త్ ఉందనుకోండి పక్కనే సౌత్ ఉంటుంది మళ్ళీ నార్త్ ఉంటుంది మళ్ళీ సౌత్ ఉంటుంది అలా కాంబినేషన్స్లో ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ ఉంటుంది కదా పక్కన మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్స్ ఉండడం వల్ల సేమ్ ఆల్టర్నేటింగ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు పక్కన నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ట్రైన్కి కూడా మీకు సేమ్ ఏముంటాయి నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ ఉంటాయి అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ నార్త్ పోలు ఈ నార్త్ పోలు రెపెల్ అవుతాయి బట్ ఈ నార్త్ సౌత్ ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్ అవుతాయి కదా ఈ నార్త్ సౌత్ చూడండి ఇవి రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి కదా సో ఈ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ట్రైన్ మ్యాగ్నెట్ని ఈ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ సైడ్ పక్కన ఉండే వాల్ అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అర్థమైందా ఇదేమో దూరం జరుపుతూ ఉంటుంది ఇదేమో దగ్గరికి జరుపుతూ ఉంటుంది సేమ్ ఇవి రెండు మళ్ళీ రెపెల్ అవుతాయి సౌత్ సౌత్ బట్ ఈ సౌత్ నార్త్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి సో అలా ట్రైన్ ముందుకెళ్తుంది ఎలా ఆగుతుంది ఎప్పుడైతే సౌత్ సౌత్ ఉన్నాయో వాటి రిపల్షన్ వల్ల అది ముందుకు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ముందు మనకి ఇక్కడ నార్త్ ఉంటుంది ఈ సౌత్ నార్త్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట అర్థమైందా స్టాప్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి ఈ నార్త్ సౌత్ ఒక దగ్గరికి రావాలి అవి ఎప్పుడైతే స్టిక్ అవుతాయో ఆ మ్యాగ్నెట్ ఫోర్స్ వల్ల స్టాప్ అవుతుంది స్టాప్ అవ్వడం కూడా చాలా తొందరగా జరుగుతుంది సో ఇది సింపుల్గా మీకు మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ ఐ థింక్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను చాలా నిదానంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ ప్రపంచంలో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళే ట్రైన్స్ ఇవే ఓకే సో ఇంకా మన కంట్రీకి ట్రైన్స్ రాలేదు ఓన్లీ త్రీ కంట్రీస్లో మాత్రమే వర్క్ అవుతున్నాయి సో ఎంత స్పీడ్తో వర్క్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇవి చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు మ్యాగ్లేవ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ ఇన్ షార్ట్ మనం మ్యాగ్లేవ్ ట్రైన్స్ అంటాము అది సిక్స్ నాట్ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే గంటకి ఆరు వందల మూడు కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసే పాజిబిలిటీ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అవి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి చైనాలోనూ జపాన్లోనూ అలాగే సౌత్ కొరియాలోనూ జర్మనీ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు ఓకే సో ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి మ్యాగ్లేవ్ ట్రైన్స్ మనం చాలా చూడబోతున్నాము ఓకే ఇది మనకి మ్యాగ్నెటిజం స్కోప్ ఇన్ సైన్స్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి